video, we will discuss BJT. BJT is a bipolar junction transistor. Then we will first discuss the name of 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 the name the this is the formation of the BJT form. We have a semiconductor material. We have a silicon and germanium. We have a P region and N region. We have a P region and P region. We have two junctions. This junction is an emitter based junction and a collector based junction. Then we have two junctions, and we have two junctions. Next is transistor, which is very important. Transistor is the name of two words. Transfer. Next one is Resistor. These two terms are transistor. If we understand that, we use an amplifier to use an amplifier. Now, if we use a network, Usually, one network is a two-port device. But if we look at BJT, there are three terminals. If there are four terminals, there is a two-port device. If there is a two-port network in BJT, there is a two-port network. If we use a chain, there is a common terminal between the input and the output. Then, we have a lot of configurations. For example, there is a common emitter configuration. Okay, here. This collector, emitter, output. This base, emitter, input. Then, the emitter and input and output are common. Now, if we use an amplifier, we will configure this configure. We will use input and forward bias and output and reverse bias. Now, if we use a reverse bias junction, high resistance आरिकिम, R1 वर्ण्य वाइंगेर है high आरिकिम अधे बोल, forward bias तिले, input resistance वर्ण्य वाइंगेर low यू आरिकिम इनी, इतर example एड़ता, कोर्च वोड़ा better right मैंस लेव, इपन जानी input ले रू, voltage वोड़तु amplifier नो चल अंदा वरी चरी voltage ने वले दाकुनु, पर से यां कोड़ुत्त R O I can add 10 kilo ohm. Okay, just assumed values. Then I have VI 10 millivolt input. Now I have the current flow. Okay, that is why we have a current control device. Okay, then we have the current output. We have the current output. I, C, input is I, E. Okay, I, E in the direction. Sorry, I, C will be this direction. I E E direction है ये figure ले ये arrow कहने की ना दो direction of current at emitter junction है अपन I E इंगोट आने के लिए I C इंगोट है ना कारण हम I E is I C plus I B ये details अगर हम को इन्हीं वाले video से लेकर ना okay now अपो नयन V I इन करिए हम R I करिए हम अपन नयन if I am to take I E Okay, input in the flow in the current end of the current end of the current end. V equals to IR. So, I is V by R. So, it is 1 milli ampere on the flow in the current. Okay, now BJT is the current end of the current end of the current end of the current end. That current end of the current end of the current end of the current end. That is BJT is the current end of the current end. That current end of the current end of the current end of IC is the output. That is approximately 1 milli when it is. That is also the high resistance of the flow. Okay? So, we have the output voltage of the IC into RO, which is 1 milli into 10K, 10 volt. So, we have the 10 milli volt amplify I, 10 volt I. Okay, so, we have the same current in one region and in the other region. The difference between the two regions is, the other region, low resistance, next region, high resistance. So, that is the transfer of the resistor. We are transferring current 
ഫ്രം എ റീജിയൻ വിച്ച് ഹാസ് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു എ റീജിയൻ വിച്ച് ഹാസ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ അതാണ് ബി ജെ ടി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന ടോം ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ബി ജെ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കിട്ടിയത് നമുക്ക് ബി ജെ ടി സിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൻസിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അത് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബയസിങ് ആണ് ഓരോ ജംഗ്ഷനിലും കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എമിറ്ററൽ സൈഡിലുള്ള ജംഗ്ഷനെ ജെ ഇന്നും ആ കളക്ടർ സൈഡിലുള്ള ജംഗ്ഷനെ ജെ സി എന്നും പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഇൻ ജെ ഇ ഫോർവേഡും ജെ സി റിവേഴ്സും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ആക്റ്റീവ് എന്നാണ് ആ റീജിയനെ പറയുക ഈ റീജിയനിലാണ് നമ്മളൊരു ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടും ഫോർവേഡ് ആണെങ്കിൽ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയാം ഈ റീജിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓൺ സ്വിച്ച് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബി ജെ ടിനെ ഉപയോഗിക്കുക രണ്ടും റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് എസ് എ ഓഫ് സ്വിച്ച് ദെൻ വി ഹാവ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കണ്ടീഷൻ എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ഇസ് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ആക്റ്റീവ് അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ അറ്റനുവേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് കാരണം ഒരു അറ്റനുവേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്താലും മതി റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് അറ്റനുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ബി ജെ ടിയിൽ മൂന്ന് റീജിയൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് എമിറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ദ ബേസ് ആൻഡ് ദെൻ കളക്ടർ ഓക്കെ ഈ എമിറ്ററിൽ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ക്യാരിയേഴ്സിനെ എല്ലാം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എമിറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരിയേഴ്സ് എല്ലാം ഈ ബേസ് പാസ് ചെയ്ത് കളക്ടറിലെത്തണം അപ്പോൾ ബേസിൽ റീകോ രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ റീകോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാവരുത് ഐ മീൻ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ ആ ചാൻസ് ഓഫ് റീകോമ്പിനേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ നോക്കണം എന്നാലേ മാക്സിമം ക്യാരിയേഴ്സ് എമിറ്ററിൽ നിന്നും കളക്ടറിലോട്ട് എത്തത്തുള്ളൂ സോ ദാറ്റ് സെയിം കറണ്ട് വിൽ ഫ്ലോ ത്രൂ എമിറ്റർ ആൻഡ് കളക്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവാൻ എന്ത് രീതിയിലാണ് ഇവരെ മൂന്ന് റീജിയൻസിനെയും സൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് എന്ത് രീതിയിലാണ് ഇവരെ ഡോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് സൈസിങ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കളക്ടറിനായിരിക്കണം ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് സൈസ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയാണല്ലോ നമ്മളുടെ ക്യാരിയേഴ്സിനെ എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പവർ ഡെസിപ്പേഷൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അപ്പോൾ കൂടുതൽ പവർ ഡെസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ യൂണിറ്റ് ലാർജർ ഏരിയ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കളക്ടർ ലാർജസ്റ്റ് ഇനി ബേസ് ഷുഡ് ബി ദ ലോവസ്റ്റ് അതിൻ്റെ റീസൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ വിട്ട് എത്രത്തോളം കുറയുന്നു അത്രത്തോളം ലെസ് ചാൻസസ് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു റീജിയനിൽ അപ്പം റീകോമ്പിനേഷൻ്റെ ചാൻസസ് കുറയും അതേപോലെ ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം ടൈം ടേക്കൺ ടു ഗോ ഫ്രം എമിറ്റഡ് ടു കം കളക്ടർ അതും കുറയും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് വിത്ത് ഓഫ് ബേസ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് എമിറ്റർ എമിറ്റർ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു വിത്തിലാണ് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് കംസ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അവരുടെ ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എമിറ്റർ ആണ് ക്യാരിയേഴ്സിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഡോപ്പിംഗ് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് വച്ചാൽ ഹയ്യസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് യു ക്യാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് എൻ പ്ലസ് പ്ലസ് ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് റീജിയൻ ആയിരിക്കണം എമിറ്റർ സോ ദാറ്റ് മോർ ക്യാരിയേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ജനറേറ്റഡ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബേസും കളക്ടറും തമ്മിൽ ദർ ഇസ് എ കൺഫ്യൂഷൻ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബേസ് റീജിയൻ ആയിരിക്കും ലീസ്റ്റ് ഡോപ്ഡ് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട പോലെ റീകോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഡോപ്പിംഗ് കുറവാണെങ്കിൽ അത്രയും കുറവ് ക്യാരിയേഴ്സ് കാണും അപ്പം ലോവർ ദി ചാൻസ് ഫോർ റീകോമ്പിനേഷൻ അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേസിൻ്റെ കോ ഡോപ്പിംഗ് ആയിരിക്കണം ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആൻഡ് കളക്ടർ ഇൻ ബിറ്റീവ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈ ഡോപ്പിംഗ് പ്രൊഫൈലാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഡോപ്പിംഗ് ആണ് ബെറ്റർ ഒരു ബെറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനത്തെ ഡോപ്പിംഗ് പ്രൊഫൈലാണ് ഇത് മനസ്സിലാവാൻ നമുക്ക് ഏർലി ഇഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് വിത്ത് മോഡുലേഷൻ എന്താണെന്ന്
ഒരു ഒരു വിട്ടിൽ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈ ഒരു വിട്ടിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ് ചാർജസ് ആണ് എനിക്കുള്ളത് ഇനി അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ സിക്സ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പുറത്ത് കാണണം പക്ഷേ അത് നോർമൽ ഡോക്ടർ അപ്പം ഇത്രയും വിട്ട് തന്നെ ഞാൻ എടുത്താൽ എനിക്ക് മൂന്ന് ചാർജേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വിട്ട് കവർ ചെയ്യണം എന്നാലേ അത്രയും കറസ്പോണ്ടിങ് ചാർജ് എനിക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏത് സൈഡാണോ ലൈറ്റ്ലി ഡോക്ട് ആ സൈഡിലോട്ട് കൂടുതൽ ഡിപ്ലിഷൻ റീജൻ ഗ്രോ ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഏറ്റവും ഹെവിലി ഡോക്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതാണ് ഏറ്റവും ലൈറ്റ് ഡോക്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുക ബേസ് ആൻഡ് ഡെറ്റ് പി ബി മോഡറേറ്റ്ലി ഡോക്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെൻ ഐ ഇൻക്രീസ് ദിസ് വോൾട്ടേജ് ലൈറ്റ്ലി റീജൻ ലൈറ്റ്ലി ഡോക്ട് റീജനകത്തോട്ട് ഡിപ്ലേഷൻ റീജൻ കൂടും ലൈറ്റ് ബി മോർ ഇവിടെ ഇച്ചിരി തിരിയെ കൊടുത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ ബേസിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വിത്ത് കുറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ബേസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം ബേസിൻ്റെ വിത്ത് കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു അപ്പം ഈ എമിറ്ററും ബേസും തമ്മിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കൂടി കാരണം ഇവിടെ കൂടുതലും ഇവിടെ ഭയങ്കര കുറവുമായി എന്നു വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ എമിറ്റർ കറണ്ട് ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് അതേപോലെ തന്നെ യു ക്യാൻ സി റീകോമ്പിനേഷനും കുറഞ്ഞു വിത്ത് കുറഞ്ഞപ്പോൾ കാരണം ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ റീകോമ്പിനേഷൻ കുറയുമ്പം കളക്ടർ കറണ്ടും കൂടി ഓക്കെ അപ്പം എമിറ്ററും കളക്ടർ കറണ്ടും ഒക്കെ കൂടി അപ്പം നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാര നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഐ സി വേഴ്സസ് ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് വി സി ബി ഇൻ ദിസ് കേസ് അപ്പം ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആവണ്ടേ പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു ആസ് വി സി ബി ഇൻക്രീസസ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്കൊരു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഐ സി കാണാം ദിസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ഏർലി ഇഫക്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഫർദർ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബേസ് വിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് സീറോ ആവും അപ്പം ഇതൊരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ കണ്ടീഷനിലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഏർലി ഇഫക്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ട അപ്പോൾ ഏർലി ഇഫക്റ്റ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബേസ് റീജനിലെ മോഡറേറ്റ്ലി ഡോപ്റ്റും കളക്റ്റ് തന്നെ ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്റ്റും ആക്കും അപ്പം എന്താ ബേസിനകത്തോട്ട് വിത്ത് കൂടുന്നത് കുറവായിരിക്കും വെരി ലെസ് അപ്പോൾ എന്തു പറ്റും ഈ ഒരു എഫക്റ്റിനെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം 